Por el humo se sabe dónde está el fuego. Desde la terraza de Romina se divisa una hermosa vista. Justo delante hay una plazoleta redonda, en medio de la cual se encuentra un estanque, y alrededor bancos situados bajo frondosos árboles. Enfrente hay una casa vieja de cuatro pisos. En el primer piso hay una peluquería de señoras y en la planta baja un kiosco de prensa. A su izquierda una panadería y un cine. Al fondo hay una magnífica vista sobre las montañas y a la derecha sobre el río. En el cuarto piso vive Doña Curra con su sirvienta. Doña Curra debe de tener por lo menos doscientos años y su sirvienta otros tantos. Dicen que doña Curra es viuda y que tiene un hijo en Madrid y una nieta en Galicia, pero lo cierto es que nadie la visita nunca. Siempre está de mal humor, se lamenta de todo y su sirvienta, no digamos, en vez de hablar, emite sonidos incomprensibles que llenan de estupor a quien la escucha. A las dos le molestan los niños, los perros, los gatos y todo lo que está lleno de vida y de energía. Lo que más les gusta a las dos es tener enanos en la terraza, de esos que llevan un gorro de color rojo alargado y una barba blanca como la nieve. La tienen llena de enanos, rodeados de hongos multicolores, y se pasan la vida limpiando a los enanos y sacando brillo a los hongos. Una mañana de sábado, bastante temprano, a las ocho y media de la mañana más o menos, Romina se encuentra en la terraza de su casa regando los genarios y de repente huele a quemado. ¿Estará quemándose algo en la cocina? Catalina, por favor, ve a la cocina a ver si hay algo en el fuego. Catalina se dirige velozmente y regresa al minuto. No hay nada en el fuego, Romina, y tus padres están durmiendo. La casa está tranquila. ¡Qué extraño! Huelo a quemado. Catalina, ¿por qué no vas a dar una vuelta por el barrio? Catalina, siempre solícita, emprende el vuelo desde la terraza mientras Romina la espera regando sus geranios. Después de un cierto tiempo, Romina comienza a impacientarse, pues Catalina no aparece. ¿Habrá sucedido algo? Se pregunta. No obstante, finge estar tranquila y continúa impasible con sus flores. Romina, he visto salir humo de la casa de Doña Curra. Llama a los bomberos. No me gusta nada esto. Está todo cerrado. Puede que estén las dos durmiendo. Romina llama a los bomberos, que a los cinco minutos se presentan delante de casa de Doña Curra y de la ventana desde donde sale humo, un humo cada vez más denso. Enseguida suben por la escalera que tienen para tal fin, abren la ventana y sacan a las dos ancianas en camisón. Estaban durmiendo y no advierten que han dejado toda la noche encendido el brasero y que ha prendido los faldones de la mesa camilla. A las tres de la tarde en las noticias locales de la televisión aparece la foto de Romina y los comentarios de la periodista. Una niña salva a dos ancianas de una muerte segura al advertir humo a una hora temprana en una casa del vecindario y alertar rápidamente a los bomberos. Todos son felicitaciones para Romina. De repente es la heroína del barrio. En el colegio sus compañeros la admiran. Los profesores le dan palmaditas en la espalda. Todos son honores. El repelente niño Vicente, cuando la ve por la calle, mira hacia otro lado exclamando ¡Bah! En el fondo está envidioso, porque él es quien tenía que aparecer en la televisión y no esa tonta amiga de los gatos. Gracias, Catalina, gracias. ¿Qué haría yo sin ti? Surcando los mares Llega el verano y con él las vacaciones. Romina y sus padres siempre van al mismo sitio el Portet de Moraira, un pequeño pueblo costero en la provincia de Alicante, a orillas del Mediterráneo. Desde hace dos años, Romina ve al mismo chico, 
que va a la misma playa que ella y baja a la misma hora. Es imposible abordarle. Lleva un pequeño velero, un optimista. ¡Cómo me gusta ese velero! ¡Qué bien se debe navegar en él! Junto a ese chico moreno tan guapo. Catalina, ayúdame, por favor. ¿Cómo puedo hablar con él? Ve a ojear y dime si la chica que está hablando con él es su novia. Pues el año pasado ya estaba con él. ¡Allá voy! Y allá que va Catalina. Romina, traigo noticias frescas. Esa chica es su hermana, puesto que los dos llaman mamá a la misma señora. Así que parece ser que tienes el campo libre. Ahora mismo está intentando arrastrar el velero hasta la arena y le cuesta mucho. Necesita que alguien le eche una mano. ¿Por qué no vas tú? Romina sigue al pie de la letra las instrucciones de Catalina. ¿Necesitas ayuda? Ya sé que es muy pesado arrastrar uno solo el barco. Me llamo Romina. Y así comienza la conversación. Después de un momento que a Catalina le parece larguísimo y a Romina cortísimo, esta pregunta cántidamente a Pepe. ¿Mañana vendrás a navegar? Si sopla el viento del sur y hace buen tiempo, sí, al mediodía. Inútil es decir que Romina está atenta al parte meteorológico que aparece en televisión después de las noticias de las nueve de la noche. Mañana habrá temporal en el estrecho y los vientos soplarán de sur a norte con tormentas en las costas gallegas y en Asturias. Estará nublado en los Pirineos con lluvias al final del día... ¡Santo cielo! ¡Ojalá que no llueva en Moraira! Deseo tan fervientemente navegar mañana... En Castilla-La Mancha habrá nieblas en el norte. En Castilla y León, lluvias. En Cataluña, nieblas. En la Comunidad Valenciana... El corazón de Romina late aceleradamente. Habrá intervalos de nieblas matinales y estará despejado al mediodía con vientos moderados del sur. Romina lanza un suspiro. ¡Uf! ¡Menos mal! Al día siguiente, a las doce del mediodía, Romina está en el Optimis con Pepe. El chico moreno en cuestión es de Madrid. Tiene diecisiete años y acaba de terminar el bachillerato. Por las tardes, Pepe va a buscar a Romina a su casa y los dos toman un helado o van al cine de verano. La vida es hermosa y la miel nunca le falta a Catalina. Por las noches, cuando el calor aprieta y es imposible dormir, las dos amigas tienen largas conversaciones. ¿Sabes, Romina? Yo provengo de una familia aristocrática. Mis antepasados están emparentados con los reyes católicos. Soy de una familia de alto copete y nunca, mejor dicho, de altos vuelos. ¿Y tú cómo lo sabes, Catalina? Una antepasada mía era muy amiga de la reina Isabel. ¿Por qué crees que la reina tenía tanta confianza en los proyectos de Cristóbal Colón? ¿Piensas acaso que ella se iba a arriesgar sin tener una información privilegiada? ¿Quién crees que le susurraba al oído que la tierra efectivamente es redonda? Pues ni más ni menos que mi antepasada a quien en agradecimiento la reina concede el título de Doña Mosca Mayor de Rancialengo y le permite hacerse un cuadro con ella. Me estás tomando el pelo, Catalina. No me lo puedo creer. Eso no es posible. ¿Que no es posible? La reina le permite posar con ella en un cuadro soberbio pintado por un pintor de la escuela flamenca. ¿Tu padre no tiene en la librería una historia del arte? Pues si quieres, vamos a verlo. Las dos, sin hacer ruido, a oscuras para no despertar a nadie, se dirigen a la librería de la salita. Cierran sigilosamente la puerta para que el resplandor de la luz no despierte a nadie. Coge el tomo del siglo XV y busca... Hacia finales de siglo.
Romina, como siempre, obedece y ojea hasta que efectivamente da con una lámina. Es un cuadro delicioso, pintado por un autor anónimo de finales del siglo XV. Se titula Virgen de la Mosca y se ve claramente a la reina Isabel en su juventud, con el libro de la sabiduría en sus manos y a sus pies la espada de la justicia. Sobre el faldón de la Virgen posa orgullosa una mosca. La reina Isabel y ella se están mirando. Parece que se conocen y que entre las dos guardan muchos secretos. Son cómplices, no cabe duda alguna. ¿Lo ves como no te miento, Romina? Eran tan amigas como somos tú y yo ahora mismo. Y nadie, nadie en el mundo conoce ese secreto. Solamente tú y yo. Me guardarás el secreto, ¿verdad? Por supuesto, Catalina. Puedes confiar en mí. Romina está emocionada. Yo soy tan importante como la reina Isabel. Santo cielo, ahora conozco los entresijos de la historia. Ella lo sabía. Sabía de antemano que la tierra es redonda, por las informaciones de su amiga. Cierra el libro, sin hacer ruido apaga la luz, y llena de estupor se va a la cama. Se siente tan importante como la reina Isabel de Castilla. Una tormenta de verano Gracias a Catalina, todo marcha sobre ruedas. Hasta que un día, Pepe y Romina al atardecer, mirando románticamente cómo se pone el sol desde un acantilado, descubren de repente que se ha hecho de noche y no saben exactamente dónde se encuentran. Menos mal que Catalina es capaz de susurrar al oído de Romina el camino de vuelta a casa. Sigue recto, Romina. Cuando divises a tu derecha la colina del pescador, verás unos árboles que forman un bosquecillo frente a la colina. A la derecha de ella, el río forma una cascada. ¡Ten mucho cuidado! ¡No te caigas! ¡Es muy profunda! Continúa caminando entre los árboles y la colina por el atajo. El camino tuerce hacia la izquierda y unos cuatrocientos cincuenta metros más abajo pasa por delante de una cabaña abandonada. El camino continúa y termina delante de una iglesia. Desde allí se coge el sendero que te conduce directamente al pueblo. Pepe, maravillado, no cesa de exclamar. Romina, qué bien te sabes orientar de noche. Tienes un sexto sentido. ¿Sabes? Con esta oscuridad todo se parece. Y a mí, particularmente, todos los árboles y todas las casas me parecen iguales. Catalina y Romina se guardan mutuamente el secreto. Un atardecer de esos muy calurosos de la primera mitad del mes de agosto sopla un viento del sur cargado de humedad una tormenta de verano se avecina. Los mosquitos están insoportables. Agitan las alas por las habitaciones produciendo un sonido insufrible y fastidioso. El calor se deja sentir a pesar de estar el ventilador encendido. Nubes plomizas amenazan orlando en el horizonte. Un rayo ilumina toda la bahía. Le sigue un trueno que brama como enorme estrépito. La gente sale corriendo de la playa. Cierran todos las sombrillas multicolores a un tiempo. Parece que se han puesto todos de acuerdo. Romina les mira entre asustada y divertida desde el balcón de su casa, ya que ésta se encuentra a dos pasos de la playa. Los surfistas y los navegantes regresan a puerto a ponerse al abrigo de la tempestad. La madre de Romina está muy nerviosa. Vete tú a saber por qué. De repente, con un gesto cansado, se levanta del sofá, se dirige a la cocina y, sin mediar palabra, regresa con un spray y comienza a rociar por toda la casa con el matamoscas y mosquitos. ¡Mamá, por Dios! ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca? ¡No, no, no! ¡Déjame en paz, Romina! 
¿No ves que los mosquitos me están acribillando? ¡Mamá, no, no! Romina quita de un manotazo el spray matamoscas y mosquitos que huele fuertemente a limón y a flores. Entre las dos se entabla una fuerte discusión. ¿Estás loca? Esta niña, con su amor por la naturaleza y sus ideas acerca de la ecología, está llegando demasiado lejos. ¡Me vas a obligar a castigarte! Romina no sabe qué decir ni qué hacer. Mamá, esos matamoscas son muy malos para la salud. Son altamente nocivos. Pero no hay manera posible de convencer a la madre de Romina. Está obstinada en rociar toda la casa. Mamá, es muy malo para las plantas. Las vas a matar. Un intenso perfume a cítricos invade toda la casa. Las ventanas están cerradas. No hay escapatoria posible. Catalina cae fulminada de la misma manera que caen todos los mosquitos de la habitación. El persistente aroma a limón inunda toda la vivienda. Romina expresa del llanto. Unas convulsiones que es incapaz de controlar se apoderan de ella. Su madre, aterrorizada, la coge por los hombros. ¡Romina! ¡Hija mía! ¿Qué te pasa? ¿Qué diablos te está pasando? ¡Habla! ¡Por favor, habla! Y la zarandea haciéndola por los hombros. Romina no puede parar de llorar conmocionada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estoy? ¡Hija mía! ¿Qué te ocurre? ¡Ah, ¡Oh, qué susto! No te preocupes, mamá. Ya estoy bien. Exclama Romina, enjugándose las abundantes lágrimas que corren por sus mejillas. Todo ha sido un sueño. O mejor, una pesadilla. Menos mal que estás bien. Lávate la cara y cálmate. Sí, mamá. Romina va al cuarto de baño a lavarse la cara y de paso a refrescar las ideas. Mientras se lava, todavía confusa y desconcertada, piensa. Ojalá existan moscas así. La vida sería mucho más apacible, con intermediarios tan discretos y gentiles. De todos modos, a partir de ahora no voy a matar a ninguna mosca. Y cuando se posen junto a mí, intentaré entender lo que me quieren decir. Se dirige hacia su habitación y entre suspiro y suspiro abre el libro de matemáticas y se lanza de lleno en las incomprensibles fórmulas. Romina desea a toda costa tener esas zapatillas de deporte para Pascua.